ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಣಿವಣ್ಣನವರೇ ಮಣಿವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವರಿಷ್ಠ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಆಗ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗಲೂ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಜವಾಬ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಣ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೆಣ ಎರಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಈ ಸರ್ ಈ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಣಿವಣ್ಣನವರು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಮ್ ಚೇತನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮವರೇ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಣೀಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮತಿ ಹಿಲ್ವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಿಸ್ತುನವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರು ಅವರ ಮಗಳು ಪ್ರಮತಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಡೆಕನ್ ರಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂದೀಪ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಜನಗೌಡ್ನವರು ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದಕರು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬೇಕು ಮೊದ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದ ಅವರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಧಾ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೂಬಾಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಬರೋದು ಟಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರ್ ಬರೆಯೋರದು ಈಗಿನ ಥರ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಿಚ್ಚಾಡ್ತಾರೋ ಕೆಸರಿನ ಎರಚಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಥರನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ ಚೂಬಾರಣದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಥರದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಶೇಷಪ್ಪನವರು ಕಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೀತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಖೇದದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟವನು ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊ
ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತ್ಬೋ ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದೆ ವಾಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಂದ್ಲು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದೆ ನೋ 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 ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ಲು ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದು ಆದರೆ ಏನು ತಾಪತ್ರೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೇ ಎನಿಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೇಮ್ ಅಂದ್ಲು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಅಂತಂದೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಪಿಗ್ ಅಂದ ನಗು ಬಂತು ಬಟ್ ವಿ ಪ್ಲೇಡ್ ದಿ ಗೇಮ್ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಪಿಗ್ ನೀನು ಒಂದು ಹಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಆಹಾರ ಭಯ ನಿದ್ರ ಮೈಥುನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಜ್ಞಾನೀನ ವಿಹೀನ ಪಶುಬಿ ಸಮಾನ ಅಂತಂದರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿರೋನು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇವ್ಯಾವೂ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಡತೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಧಾರುಣಿಯ ನಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರುವಿನ ಗುರಿ ಇರಲಿ ಮೇರುವನು ಮರತಂದೆ ನಾರಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೂರವಾದೊಡದೇನು ಕಾಲು ಕುಂಟಿರಲೇನು ಊರ ನೆನಪೆ ಬಲವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಹೇಳ್ತು ನಾನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಆಗ್ತೀರಿ ಆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಯೂನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಗುರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರೆತ ದಿವಸ ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬದುಕು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೂರವಾದೊಡದೇನು ಕಾಲು ಕುಂಟಿರಲೇನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೂರ ಇದೆ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಕಾಲು ಕುಂಟಿರಲೇನು ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊರ ನೆನಪೇ ಬಲವು ಅಂತಂದ ಊರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೋಲು ಊರು ಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಊರು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋವು ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರೋದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ ಬಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆದವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ಸೆವೆಂಟಿಲಿ ಬರೆದೆ ಪಾಸ್ ಆ
ಅದ ಆದಮೇಲೆ ಏಳ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರು ಈ ಬಾರಿ ಸಾವಿರ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರಿವ್ಯೂ ಕರಿಬೋದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜರಡಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಐ ಐ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಇವಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅರಸಿ ಕರೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಮಗು ನಾನು ಆ ಮಗು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರೆಯೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾರನೇ ಸಹ ಕರಲು ಐ ಕೇಮ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಐ ಕೇಮ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿ ಏನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ ಅರಮನೆ ನನಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ನನಗಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬರೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಅರಮನೆ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇವನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ಲು ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ಲು ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕೇ ಬರೋದಾದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐನೂರು ಮಕ್ಕಳು ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಲೀಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಆ ಲಾಜಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಟೆಂತು ಲೆವೆಂತು ಟ್ವೆಲ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸು ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಈ ವರ್ಷ ನೀನು ಏನು ಮಾಡು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೋ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ಬಂದವರು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತುಮಕೂರಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅನಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಳು ಶೀಸ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಕೂತು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಾ ಹ
ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಸ್ಯಾಟಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಭೀಮ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕವನು ಭೀಮ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೂ ಮೂರು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಟರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರವ್ರು ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಒಬ್ಬ ಆಗುಂತಕ ಬಂದ ಆಗುಂತಕ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ ಇವನು ಹೋಗೋ ಹೋಗೋ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ದ ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ ಇವನ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿನ ಭೀಮನ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಒಂದನೇ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ದ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅವರವ್ರ ತಟ್ಟೆಗೊಂದು ಆಗುಂತಕ್ಕನಗೊಂದು ಎರಡನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ದ ಐದನೇ ರೊಟ್ಟಿ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ದ ಹಾಕ್ತ ಮೂರು ಜನ ತಿಂದರು ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಆಗುಂತಕ ಬಂದಿದ್ದವನು ನಿನ್ನ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದು ರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ತೆಗೆದು ಭೀಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಸರಿಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ತ್ರೂ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು ತರ್ಕ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಈ ತರಹ ತರ್ಕದ ಅಂಶಗಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಗಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸರಿ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ದ ಸುಲಭವಾದಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಭೀಮನದು ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ರಾಮನದು ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಐದಾಯಿತು ಒಂದೊಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ತುಂಡಾಯಿತು ಐದು ತುಂಡು ಆಗುವಂಥ ಕಾತಿಂದ ಐದೈದು ತುಂಡು ಇವರು ತಿಂದರು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮ ಅವನ ರೊಟ್ಟಿನ ಆಗುಂತಕ ಬರದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತುಂಡವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಆರೇ ತುಂಡು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಮ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ಐದು ಮಾತ್ರ ಅವನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಗುಂತ ಕನಕ ಹೋಯ್ತು ಭೀಮ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು ಒಂದೇ ತುಂಡು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಬರೀಬೇಡಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಬರೆದು ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ 
ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಥರ ತರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಂಖ ಅಖಿಲ ಇಬ್ಬರು ಅಂಟಮಂದರು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ದೂರ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಕುಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದೋಯ್ತು ತಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಸಂಗ ಐದೂವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ದನ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಹೊಲ ಉಳಬೇಕು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರವರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವನು ಬಂದವನು ಸುತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊನೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತ ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಹತ್ತರು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಣ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಂದಿದೆ ಏ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾರು ತಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ನೀ ತಂದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ನಾನು ತಿಂದೆ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮಾಲೀಕನ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಮಾಲೀಕನಲ್ಲ ನೀ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀನು ತಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದ ನಾನು ಕಳ್ಳ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ರಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದುವೋ ರಾಜದಂಡ ಅಂತಂದ್ವೋ ರಾಜಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಗೌರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ವೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೌದು ನಾನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದರೆ ಅದು ಗೌರವ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಟ್ನಾಯಕವರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೀರಿ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಅವರು ನನ್ನದಲ್ಲ ಇದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅವನು ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಥ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಅಖಿಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ರಾಜ ಓಡ್ ಬಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದವನು ಅವನು ಕಾಲು ತೊಳಿತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತಂದ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ನನ್ನ ಆರೋಪ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಕಾಳತನ ಆಯಿತು ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಅವರು ಗೊತ್ತದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮರೆತೋಗಿದೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂದರು ಹೀ ಗೇವ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗುರು ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ
ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕದ್ದ ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂದು ನಂದು ಅಂಥೇಳಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ರಾಜ ಹೇಳ್ದ ಈ ಮಗುವನ್ನ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹತ್ತು ಬೇಡ 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 ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ ರಾಜ ಮಗುವನ್ನ ಅವಳ ಕೊಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ರು ಅದು ಬೈ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇಸೆ ಮೂರು ಜನ ಸಮಾನರು ಮೂರು ಜನ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇವನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಕಳ್ಳ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋರು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋರು ರಾಜ ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದ ರಾಜ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗನ ತಮ್ಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಚಾಟಿ ಏಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಯಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಬಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಣಿಮಣ್ಣನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚೇತನ್ ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಒತ್ತಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಡವರಾಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಧನ ಸಹಾಯ ನಾನೇ ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ನಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನವೋಪ್ರಮತಿ ರವಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಮತಿ ಶಾಲೆಯ ಪಣಿರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ ವಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರು ಅನ್ನೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡೂ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಡೌಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎವ್ಯಾಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ but they are all men of integrity please don't upsc i have sat in upsc interview board nan moor sathi hogidini interview board alli consensus henge takond bartare ant antandre obba student ge mani mannan avaru 9 marks saaktare nan 7 aagtini chetan avaru bari 3 marks saaktare the chairman moderates and keltare ni 9 marks yak helid yak hakidari explain maadi ant keltare it's a practice ಇನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಾನು ಮೂರೇ ಯಾಕೆ ಹ
ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇ ಎವ್ಯಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ